ini angin masih tiga ribu psi tak kasih lihat biar nanti nggak dikira ngibul nggak pusing mohon nanti di eh, diamati drat antara yang di pipa sama yang di as itu nyaris tidak geser nah. kelihatan itu dalamnya stainless oh ini tak kasih lihat nah itu antara drat pipa sama drat yang di as itu nyaris tidak geser makanya dilepas pasang masih enak padahal dia masih ada tekanan tabung 27 stainless tebal 3 mm laras panjang 63 cm as depan stainless as belakang atau karekan juga pakai stainless hammer pakai stainless setelan per stainless as pen valve yang dipakai 4,5 mm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan Ini video kali ini saya mau memberikan contoh eh, Tabung PCP mampu menahan tekanan 3000 Bahkan lebih sampai 4000 Mungkin di video sebelumnya saya selip, sering selipkan kata-kata masalah ketahanan tabung menahan heat press di atas 3000 bahkan sampai di atas 4000 itu yang pertama yang sering saya selipkan itu perhatikan material tabung yang dipakai dan konstruksinya udah itu untuk dasarnya cuma itu material tabungnya bahan tabung dan ketebalan konstruksi itu kalau drat ya kepresisian drat ukuran drat panjang pendeknya kepresisian itu yang paling terpenting Nah kalau baut patek seperti ini atau pen ya perhatikan ukuran baut yang dipakai, kedalaman, terus jenis baut. Karena jenis baut juga kan beda-beda. Ada yang baut mudah ledes, ada yang baut keras. Ini angin masih di geribu PSI. Tak kasih lihat biar nanti ini tidak dikira ngibul ngaku sih mohon nanti di eh, diamati ini senapan ini kalau masalah menahan tekanan ini kuat menahan tekanan sampai 4500 PSI karena dasarnya ini tabung yang dipakai stainless 304 tebel 29 masuknya 3 mili baut yang dipakai ukuran M6 baut ukuran M6 itu udah kategori sudah cukup kuat lah menurut saya yang penting jumlahnya jumlahnya yang depan 5 kanan kiri 22 sama bawah 1 dan as dalam yang dipakai stainless kalau biasanya kan kuningan ini yang dipakai stainless nah kalau ini kan kuningan ini punya ini ini aja main pressnya sampai 4500 sama yang punya cuma tidak tahu ini buatannya siapa ini belakang cuma 1, 2, 3 baut tanamnya atau baut pateknya sama satu pen pen 4 mili ini punya ini kita sambung Okay. ini kalau tidak dikasih lihat seperti ini kan dikiranya ini cuma 500 PSI nah itu perhatikan 3000 lebih dikit 3000 gitu aja lah ini unit nanti mau tak kirim paling ini tak sisain 2000 paling oke 
Oke okay, flashnya tak matikan Kalau tidak dikasih lihat seperti ini kan Apalagi di CD kan dikiranya nanti saya bohong Ini tabung kuat menahan tekanan 4500 sampai 5000 PSI kuat Kalau bahas kuat, kalau kita bicara aman ya tetap bermain aman di bawah itu entah itu di bawah 4000 di bawah 3000 atau di bawah 2000 makin rendah makin aman cuman kalau mau ngejar speed tinggi atau power yang besar ya agak sulit nanti kan jatuhnya berapa grand berapa fps ntar tak nyari obeng mana ya obengnya terlalu kecil ya mohon diperhatikan ini angin 3000 ini tak lepas satu ya tidak masalah ini bukan berarti ngawur ini hanya memberikan contoh kenapa saya berani enggak karena dasarnya kan tahu sedikit tahu lah ini saya memberikan contoh perhatikan material tabung ukuran baut jenis baut kualitas baut lah dan kedalaman masuk ke as kedalamannya seperti ini nah ini kurang dalam menurut saya kurang dalam ini beda ini lebih dalam ini kurang dalam ini agak dalam ini hmm. coba masuknya berapa cuma ini bote ini pipanya sama itu sama bro sama pipanya sama cuman ini sisa nih nah ini masih banyak sekali ini artinya masih berapa mili saja kalau tak pasang di sini ngepres pas di sini ngepres pas di main main buatan ini ini kan dari baut L yang menggunakan kepala karena kehabisan baut tanam yang penting kualitas bautnya bagus ini diperhatikan ini sebelumnya tak isi sampai 4000 PSI lebih ini drat nyaris tidak geser drat antara yang di pipa sama yang di as itu nyaris tidak geser nah. kelihatan itu dalamnya stainless makanya drat putih Kan dasarnya konstruksi yang bagus yang kuat sama materialnya juga bagus kan seperti itu jadi ngisi tekanan sampai di atas 3000 itu bukan masalah ikut-ikutan itu atau hanya sekedar pengen agar speed tinggi perhatikan yang pertama material tabung dan konstruksinya sebelumnya saya pernah menjelaskan video tentang ini walah malah dibully habis-habisan dan biasanya yang membuli itu ya karena dia yang yang sok tahu ini kepala mainnya kan ah rata itu tak kasih lihat kasusnya tak matikan fokus nah itu kan mainnya rata rata pipa ini main buatan soalnya karena kehabisan baut tanam yang L nah kalau ngelepas yang ini ya mudah karena ini pakai kunci L Jadi anda kan tinggal baut empat ini saja. Ini saya ngisi sampai 4000 PSI pun berani karena dasarnya yaitu dengan baut empat dan kualitas baut yang cukup bagus lah menurut saya baut stainless dan kedalaman yang cukup ketebalan pipa yang ya cukup tebal juga. Paripasan ini tak lepas satu tak isi sampai 4000 4500 ya tidak masalah saya berani berani aja dasarnya kan ada. Cuman kalau tak isi ya saya ngos ngosan malah kita tanpa jeda. Oh ini tak kasih lihat. 
Nah itu antara drat pipa sama drat yang di AC itu nyaris tidak geser Makanya dilepas pasang masih enak Padahal dia masih ada tekanan Tekanan 3000 Mungkin kalau di tekanan 4500 ya Kalau yang ini agak sulit Kalau yang ini tetap bisa Itu jaraknya Waduh silomen antara drat yang di pipa sama di as itu enggak geser pasang lagi terus ini yang belakang belakang juga asnya stainless belakang baut kanan kiri dua-dua dari as dari atas satu dari chamber yang Baut chamber itu ikut ke as juga masuk ke as juga terus dari bawah dua satu dari trigger set yang satu dari baut popor ini juga sampai ke as atau ke kerekan ini tak lepas ini perhatikan buat rekan-rekan yang baut pateknya dan tabungnya itu tipis atau tabung kuningan yang tipis sedangkan baut pateknya belakang hanya dua yang satu ke popor dan yang satu yang pipa sama ke as kalau mau ngelepas popor, perhatikan usahakan ketika angin tinggal sedikit, entah itu 500 psi, intinya tekan, tekanan angin sedikit lah. Karena sebelumnya pernah ada kejadian orang daerah sini, angin 2500 psi nah lah, 2000 lebih dikit lah. Sedangkan baut tanamnya itu yang dikerekan hanya dua. Ketika dia mau ngelepas popor ndak kuat akhirnya meledos korban TV ya masih Alhamdulillah ndak korban sampai cedera ini tak lepas ya ndak apa-apa belakang lebih banyak bautnya daripada depan nah ini juga dapat ke as ke kerekan kelihatan ini kotor saja itu itu nyaris tidak geser kanan kiri dua-dua bawah dua sama ini yang trigger set rumah trigger set juga nyampe ke as as kan nyampe sini kira-kira di bisa dipahami perhatikan material tabu yang dipakai dan konstruksinya ini segini aja udah cukup kanan kiri dua-dua bawah satu sampai lima ribu psi kalau bahas kuatnya udah cukup kuat tapi kita tetap bicara aman bermain di bawah itu di sini paling rata-rata mah ini sih tekanan tinggi ini kalau buat hunting 4000 4500 cuman ini bukan yang punya orang sini ini mau tak kirim ini punya saudara yang di luar Jawa ini punya ini Kalau ini kan kuningan, kalau yang terpasang di sini belakang stainless, depan stainless. Ini asnya kecil nih. Ini tinggal ngerakit. Kalau yang tak pasang di sini, karena ini dari awal dari nol, ini aspen valvenya pakai 4,5 empat setengah mili kalau ini kan kecil ini ini tiga mili dan penarik karya kan juga pakai M4 ini empat mili ini tiga mili dua setengah malah ada yang tidak ada tiga mili ini 
ini kan punya air uji apa ya kalau uji saya tidak apa ini yang penting nyari dipas-paskan saja nah kalau as 4 mili kan dulu pakai aspennya innova itu kalau mau buat telepon valve kalau sekarang kan udah ada beli yang batangan as 4 mili 4, eh, 5 mili ada ini malah dari 6 mili saya kecilkan ke 4,5 jadi lebih besar dari ini yang tak pasang di sini nah ini pengisian ini spare partnya punya ini nah ini ini aspennya aspen yang tak pakai di sini ini spare part punya ini ini beda sekali 4 mili 4,5 ini saya ngecilkan dari 6 mili ke 45 tetap di drat nah ini aspen spare part punya ini Plesir, klep, per, terus dok depan, dok depan ini mana lagi ya? Nah, dok depan ini seperti ini yang kalau saya suka seperti ini. Pengisian lubang lurus dari depan. Jadi andaikan keganjal kotoran, ini kan posisi di sini. Biasanya saya setiap habis ngisi itu di sini tak kasih air liur atau kasih minyak atau air. Biasanya kalau ada sedikit kotoran yang mengganjal nanti bocor. Entah itu kotoran karena serpihan sil yang sobek, sobekan sil o-ring atau teplon yang menggunakan teplon. Atau kotoran apalah yang mengganjal. Dok teplon pengisian nanti biasanya kan bocor di sini putus-putus. Solusinya gampang tinggal di kasih as terus di martil gitu aja asnya di sini nah tinggal dikasih as seperti ini ini kurang panjang saya udah potong kan nak taruh di mana ya Nah, tak kasih contoh kemarin sudah tak dibuatkan betul Beng Maris, wah jangan yang ini itu buat bongkar tele. Andai kan terjadi kebocoran karena kena kotoran kan tinggal di, nah gitu aja nanti kotoran keluar. Dan ini dapatnya ke as, tidak ke teflon jadi aman tidak jeblos. Kalau ini dapatnya ke teflon tidak dikasih as biasanya ya agak sulit. Kadang teflonnya kalah, apalagi di tekanan tinggi kalau 3000 PSI masih masih mudah kalau misalkan bocor ke ganjil, ganjal kotoran di 4000 PSI kan teflon kayak tadi kan agak keras mobilnya pasang lagi ini yang paling tak sisain 2500 atau 2600 tak kirim ini soalnya mimisnya masih di bawah satu sih itu lagi buat packing juga belum jadi berpat udah beres kurang lebih seperti itu bermain tekanan tekanan tinggi atau entah itu tekanan 2000 lebih perhatikan material dan konstruksinya
ini dapat keras track satu dua satu ini lumayan anu sih belum tidak begitu keras ini hammernya pakai stainless pakai track dua coba karena sudah tak kroni kurang jelas ya ini mungkin begitu aja bro ini waktunya agak ngepet 19 menit waduh kelamaan ini 